ভুল সূত্রে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে ভোরে নেলসনে মাঠে নামবে টাইগাররা হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোই লক্ষ্য সিরিজ জয়ের পর নির্ভার নিউজিল্যান্ড থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ঘিরে জমজমাট পর্যটন শহর কক্সবাজার তিন দিনের বিচ কার্নিভাল শুরু বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটির মামলায় গ্রেফতার সাত জন আবারও আট দিন করে রিমান্ডে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাশের হার বাড়লেও প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষার মান অসুস্থ প্রতিযোগিতায় কোচিং নির্ভর শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেন শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজধানীর পূর্বাচলে আগামী বছর শুরু হবে বাণিজ্য মেলার স্থায়ী প্রাঙ্গণ নির্মাণের কাজ যোগাযোগ ব্যবস্থা না হলে মিলবে না সুফল বলছেন সংশ্লিষ্টরা कैमरा रोज ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নিউজিল্যান্ডের মাটিতে জয়ের খুব কাছে গিয়েও স্বপ্নিল জয়টি চলে গেছে দূর বহু দূর ম্যাচের আগের দিন ব্যাট প্যাড ব্যাগে তোলা ছিল টাইগারদের একটু ভারমুক্ত থাকতেই তামিম সাকিব তাসকিনরা এদিন সকাল কাটিয়েছেন নিজেদের মতো করেই তবে সবার চোখে মুখে জয়ের তৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল স্পষ্টই इनशाला मार्शाफी दल सीज खानी करते ব্যাটিং ভালো করছে বোলিংটা ভালো হয় না বাট লাস্ট ওয়ান ডেতে বোলিংও ভালো করছে ব্যাটিংটা ভালো হয় না তার মানে দুইটা ওয়ান ডে থেকে আমাদের মানে আমাদের টিমে অনেক কিছু মানে আমরা বুঝতে পারছি মানসিকভাবে একটু চাঙ্গা থাকতেই নিউজিল্যান্ড দলের মতো এদিন অনুশীলন করেনি বাংলাদেশ শেষ বিকেলে তারা গিয়েছিল ন্যান্সলের ন্যাশনাল পার্কে স্বস্তি খুঁজতে হোমাইন কবি রোজ সময় সংবাদ নিউজিল্যান্ড এদিকে তৃতীয় ওয়ান ডেতে একাদশে ফিরছেন মোস্তাফিজুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রধান নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু ইঞ্জুরি থেকে দীর্ঘ নয় মাস পর প্রথম ওয়ান ডেতে ফেরেন কাটার মাস্টার দশ ওভার বল করে বাষট্টি রানে দুই উইকেট নেন তিনি দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ফিজিওর পরামর্শে না খেললেও তৃতীয় ওয়ান ডেতেই আবারও মোস্তাফিজের কাটার দেখার সুযোগ পাচ্ছে ক্রিকেট প্রেমীরা ও তো মাত্র ইঞ্জুরি থেকে উঠে এসছে ওরে তো একটা ফিটনেসের ব্যাপার আছে একদিনে তো ওকে আমরা পুরোপুরি ফিট করতে পারবো না খেলিয়ে খেলিয়ে ওকে স্কিল ফিটনেসের দিকে আনতে হবে সেই হিসাবে যেহেতু আমাদেরকে ফিজিও সাজেস্ট করেছে সেই জন্য টিম ম্যানেজমেন্টও সবাই মিলে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে লোকের রেস্ট দেওয়ার তো আগামীকাল ও খেলবে এমন কোনো পরিবর্তনের কোনো চিন্তা ভাবনা নেই কারণ আমাদের এখানে তো বিশ জনের আমাদের স্কোয়াড দেওয়া আছে এখান থেকে ঘুরে ফিরে সবাইকে খাওয়ানো হচ্ছে তো টিমের জন্য যেটা বেটার হবে ওটি আমরা করতে যাচ্ছি আগামী ম্যাচটা নিয়ে প্ল্যান করছি এবং আগামী কালকে যদি আমরা ভালো খেলি তো আগামী ম্যাচগুলি টি টোয়েন্টি এবং টেস্ট ক্রিকেটে যথেষ্ট হেল্প করবে এই পারফরমেন্স পুরনো বছরকে বিদায় আর নতুন বছরকে বরণ করতে পর্যটকদের ঢল নেমেছে সৈকত শহর কক্সবাজারে সৈকতে আনন্দ উল্লাস আর তিন দিনব্যাপী বিচ কার্নিভালে মাতো আরা তারা বিপুল সংখ্যক পর্যটক আগমনকে কেন্দ্র করে ব্যবসা ভালো হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা আর পর্যটন কর্পোরেশনের পরিচালক বলছেন বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অভ্যন্তরীণ পর্যটন খাতকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট শীতের আমেজ সেই সাথে সমুদ্র সৈকত আর বছরের শেষ সূর্যাস্তের পাশাপাশি আনন্দ উল্লাস ও উৎসব প্রকৃতি 
আর সময়ের এত আয়োজন একসাথে উপভোগের সুযোগ কে হাতছাড়া করতে যায় তাই তো সবাই ছুটে এসেছেন বিশ্বের দীর্ঘতম সর্বোচ্চ সৈকতের শহর কক্সবাজারে আমাদের এই আনন্দটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে কনসার্টগুলো হ্যাঁ আমরা খুব মজা পাচ্ছি পুরাতনের বছরকে যে বিদায় দিচ্ছি এখানে যে আমাদের অপ্রাপ্তি ছিল যে সাকসেসটা আমাদের হতে পারেনি আমরা নতুন বছরে সেটা কামনা করছে বাচ্চাদের ছুটিকে সুন্দরভাবে উদযাপন করার জন্য ছুটে আসা পাশাপাশি সৈকতের বালিয়ারিতে পর্যটকদের আনন্দ দিতে চলছে বেলা এগারোটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী বিচ কার্নিভাল ছিল ব্যান্ডসের সহ নানা আয়োজন আমরা যারা পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা আছি এই কার্নিভ্যালের কারণে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হব এবং যারা পর্যটক আসবেন ওনারাও আনন্দ কোন পরিবেশে তারই ফার্স্ট উদযাপন করতে পারবেন দুই হাজার একুশ সালের মধ্য আয়ের বাংলাদেশে পৌঁছতে হলে আভ্যন্তরীণ পর্যটন বারণ ছাড়া কোনো আমাদের কোনো বিকল্প নেই এবং এই কার্নিভাল বা এই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো সেই উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সফলতার জন্য এই অনুষ্ঠানগুলো দরকার হোটেল মালিক সমিতির দেয়া তথ্য মতে পুরনো বছরের সমস্ত ভুল ত্রুটি আর গ্লানি সংখ্যা ধুয়ে মুছে বিদায় দিতে থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ঘিরে সাগর পাড়ে জড়ো হয়েছে তিন লাখেরও অধিক পর্যটক জঙ্গিবাদকে পুরোপুরি শেষ না করা পর্যন্ত পুলিশের অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহে পুলিশ সুপার কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এছাড়া থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ঘিরে বিভিন্ন নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথাও জানান তিনি থার্টি ফার্স্ট নাইট নববর্ষের আগমন এই ব্যাপারে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমরা কিছু বিধি নিষেধ দিয়েছি আমরা বলছি বড় বড় শহরগুলিতে সন্ধ্যার পূর্বে অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে এবং সন্ধ্যার পরে ইনডোর কোনো অনুষ্ঠান সেগুলি থাকবে আমরা আশা করি এবারও শান্তিপূর্ণভাবেই এই থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপিত হবে ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিস্ট তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে অথবা তারা অপারেশন নিহত হয়েছে এরপরও আরও যারা আছে তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এই দেশে জঙ্গিবাদের মূল উৎপাদন না করা পর্যন্ত আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে প্রবাসের সময় আরো থাকছে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে শ্রাবণ প্রকাশনীকে বাংলা একাডেমির দুই শর্ত নীতিমালা মেনে মেলায় অংশ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি কর্ণধারের সৃজনশীল পদ্ধতিতে সমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার আর জিপিএ ফাইভ পাওয়ার সংখ্যা বাড়লেও প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে শিক্ষার মান শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তিকে বিকশিত করার যে উদ্দেশ্য নিয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছিল তা যে কাজে আসেনি প্রমাণ মেলে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষায় মেধাবীদের অকৃতকার্য হওয়ার খবরে সৃজনশীল পদ্ধতিতে নয় এর প্রয়োগের সমস্যা বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা শুধু নম্বরের সূচকে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমাপনী পরীক্ষায় সৃজনশীল পদ্ধতিতে নম্বর বাড়ানোয় পাশের হারের পাশাপাশি বেড়েছে সর্বোচ্চ গ্রেড জিপিএ পাঁচ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল পাশের হার আর জিপিএ বাড়লেও মান না বাড়ায় প্রাথমিক স্তর থেকে সর্বোচ্চ ফলধারী এই শিক্ষার্থীদের মেধা হচর খাচ্ছে উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষায় পাঁচ নম্বর তুলতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতার এই উদাহরণ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য অশনি সংকেত উল্লেখ করে প্রশ্ন নয় শিক্ষা পদ্ধতি সৃজনশীল করার প্রতি জোর দিলেন শিক্ষাবিদরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তো এমন ভাবে প্রশ্ন করা হয় না যাতে ছাত্ররা না পারে আমরা বরাবর যেভাবে করে থেকেই একই ভাবে সেটা করা হয় ভর্তি পরীক্ষা যে আমাদের পরীক্ষার্থীরা খারাপ করছে এটা একটা অশনি সংকেত ছাত্ররা যথাযথভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারছে না তাদের মেধার বিকাশ হচ্ছে না শুধুমাত্র পরীক্ষার্থী নয় শিক্ষার্থীর সত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষকদের সৃজনশীল পদ্ধতির প্রায়োগিক দক্ষতা বাড়ানোর পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা সংখ্যাগত দিক থেকে অনেক দূর এগিয়েছি আমরা কিন্তু শিক্ষার মানের দিক থেকে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি সৃজনশীল পদ্ধতিটাকে আমরা যথাসময়ে যথাস্থানে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এটা বিকাশ তাদের মেধা বিকাশের মননের বিকাশের জন্য সুযোগ করে দিতে পারছে কিনা সেখানে সবচেয়ে বড় নিয়ামক বা চালিকা শক্তি হচ্ছেন শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিকে কার্যকর করতে শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তি ও মননকে সানিত করার পাশাপাশি শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জিপিএ পাঁচ প্রাপ্তির অসুস্থ প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসারও পরামর্শ দেন তিনি মান সম্মত শিক্ষাই এখন হয়ে গেছে আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সাদি আফরিন সময় সংবাদ ঢাকা ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত শিক্ষা না পাওয়া অতিরিক্ত পরীক্ষা আর গোল্ডেন এ প্লাসের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জিম্মি হয়ে যাচ্ছেন কোচিংবাজ শিক্ষকদের কাছে 
শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ক্লাস নিতে না পারা সহ বইয়ের বাড়তি চাপের অজুহাত শিক্ষকদের এদিকে এখন পর্যন্ত নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে ব্যস্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোচিং বাণিজ্য নিয়ে সাতিলা শারমিনের দুই পর্বের ধারাবাহিকের আজ দেখুন দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব ক্যামেরায় ছিলেন শামসুল হক পেন্স স্কুলে হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে যে স্টুডেন্ট বেশি থাকে কিন্তু হচ্ছে সময়টা কম থাকে এই জন্য পড়া বোঝা যায় না ভালো মতো অন্য ব্যাচে বা কোচিং এ যেখানে ওখানে দেখা যায় যে সময় অনেক দেওয়া যায় আবার স্টুডেন্টরা কম থাকে কোচিং হচ্ছে যতক্ষণ পড়ে ততক্ষণই লেখা যায় পড়ে তারাই লেখা হয় মিস বলে তোমরা কোচিং থেকে লিখবা না বইয়ের থেকে লিখবা কিন্তু বইয়ে অল্প পড়া থাকে সেগুলা লিখলে নাম্বার দেয় না মডেল क्वेश्चन গুলো আছে সেগুলা দেখা হয় পরীক্ষায় না মডেল টেস্ট নেই আমাদের এতগুলো করতে মাত্র 45 মিনিট দেয় তো তাই পড়াশোনার চাপটা একটু বেশি হয়ে যায় প্রচুর থাকে বাবা বার থেকে চাপ আসে শিক্ষকদের থেকে চাপ আসে কলেজে জিপিএ 5 না পেলে বড়তি ভালো চান্স পাবে না বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক তথ্য মতে দেশের প্রতিটি পরিবার গড়ে শিক্ষা খরচে প্রায় 30 শতাংশ ব্যয় করে প্রাইভেট টিউশনি এবং কোচিং এর পিছনে এত টাকা খরচ করার পরেও সন্তান কতটা মানসম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছে তা নিয়ে সন্দিহান অভিভাবকেরা পরীক্ষার সাজেশন অনুযায়ী পড়াতে গিয়ে মূল বিষয়টা থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি যে বেসিক যেটা সেটাই হয়তো আমাদের ভালো করে করে উঠছে না এত কিন্তু ডিফিকাল্ট না কিন্তু আমরা নিজেরাই ডিফিকাল্টের মধ্যে চলে আসছি আমরাই আমাদের জন্য দাই বহন করতে পারবে এক কেজির মাল তাকে যদি পাঁচ কেজি দেওয়া হয় তাহলে হবে কি করে যার জন্য বাধ্য হয়ে মা বাপরা কোচিং দিচ্ছে বাচ্চা স্কুলে দেওয়া স্কুলে নেওয়া এবং বাচ্চাকে বাড়ি বাসায় দেখানোর যে সময়টা এটা আমাদের জন্য খুবই একটা কষ্টদায়ক হয়ে যায় আমরা মা রা একটা প্রতিযোগিতায় নাম দিই দেখা যায় আমি সবাই চাচ্ছি যে আমার বাচ্চা ভালো করুক প্লেস করুক বইয়ের বাড়তি চাপে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে অজুহাত শিক্ষকদের কারিকুলামে যে সময়টা নির্ধারণ করা হয়েছে তার চেয়ে আমরা প্রায় প্রতি বিষয়ে 100 100 থেকে 140 মিনিট কম পড়াচ্ছি শিক্ষাবিদরা জানালেন পাঠ্যক্রম আর বইয়ে পরিবর্তন আসলেও স্কুলের পড়ানোর ধরনে কোনো পরিবর্তন আসেনি ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা দিতে হবে অনুশীলন করতে হবে সে যে শিক্ষকরা যাতে ওই ক্লাসরুমকেই গুরুত্ব দেন পরীক্ষা কমিয়ে এনে নতুন আইন ও নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী খুবই অনৈতিক এবং তাদের পেশার সাথে কোনোভাবেই সম্পর্কিতপূর্ণ না বন্ধ যদি বলেন এই অর্থে বাণিজ্য বন্ধ করতে চাই এইটা দেখার জন্য যে আমরা সত্যি কঠিন কিনা হয়ে গেছে কিনা বেশি হয়ে গেছে কিনা কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এই যে পরীক্ষা পদ্ধতিটা চলবে না তো আমি বলেই আসতেছি যে আমাদের সংস্কার করতেই হবে শর্ট করে নিয়ে আসতে হবে জানালেন পরিবর্তন আসবে আমূল শিক্ষা ব্যবস্থায় সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোচিং সেন্টার ও গাইড বই আইন করে বন্ধ করে দেওয়ার আবারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শুক্রবার সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই কথা বলেন তিনি অভিযোগ করেন যাদের ছেলেমেয়েরা দেশের বাইরে লেখাপড়া করছে তারাই না বুঝে পিইসি জেএসসি পরীক্ষার বিরোধিতা করে কোচিং বাণিজ্য এসব থাকবে না আইন করতেছি আমরা সব বন্ধ করে দেওয়া হবে সবাইকে পড়াইতে হবে পরীক্ষা আমরা একটা করেছি বেশি নম্বর পাবে সে বৃত্তি পাবে এই চুক্তিটাকেও মানতে চায় না কেন তার বাচ্চা তো বিদেশে আছে তারা বুঝতে পারেন না তার কি অবস্থা আজকে যদি আমাদের এইসব পরীক্ষা না থাকতো অনেক বাচ্চা আসতো না কারণ এই সার্টিফিকেট পাওয়ার আশায় আসে তার তার আত্মবিশ্বাসও হয় এবং স্কুলেও আসে টিকেও থাকে সব সাইজের মধ্যে এটা বড় বিষয় প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটির ঘটনার মামলায় বাংলাদেশ বিমানের সাত কর্মকর্তাকে দ্বিতীয় দফায় আট দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত শুক্রবার দুপুরে ঢাকা মহানগর হাকিম আদালতের বিচারক ওয়ারেস কুরুনি খান চৌধুরী এই রিমান্ড আবেদন মঞ্জুর করেন প্রথম দফায় সাত দিনের রিমান্ড শেষে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুপুরে আদালতে তোলা হলে জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে রিমান্ডের আদেশ দেন আদালত এর আগে বিশ ডিসেম্বর রাতে বাংলাদেশ বিমানের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিভাগের পরিচালক এস এম আসাদুজ্জামান বিমানের নয় কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিমানবন্দর থানায় মামলা করেন পরে একুশ ডিসেম্বর রাতে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বিমানের সাত কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ আসামিরা রিমান্ডে আছে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসাবাদে তারা এখানে অনেক কথাই বেরিয়ে আসছে তাদের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাচ্ছে তারা যে তাদের ঘটনা সাথে তারা জড়িত আছে এই ধরনের প্রতিমান হচ্ছে আরও ফার্দার জিজ্ঞাসাবাদ করলে আরও ঘটনা উদ্ঘাটিত হবে আমরা আসামি পক্ষের থেকেও আমরা চাই যে প্রকৃত দোষী যে সেটা উদ্ঘাটিত হোক এবং প্রকৃত দোষী শাস্তি হোক কিন্তু নিরপরাধ লোক আজকে এই যে রিমান্ডে যাবে তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন হবে এগুলাই আমাদের নিবেদন হলো যে এইগু
বেশির ভাগ সড়ক দুর্ঘটনা ঘন কুয়াশার কারণে হয় রাতে গাড়ির গতি সীমিত রাখার জন্য চালকদের পরামর্শ দিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের শুক্রবার বিকেলে গাজীপুরের চন্দ্রায় ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন ঘন কুয়াশার মধ্যে আমি গাড়ি চালকদের কাছে অনুরোধ করব জনস্বার্থে তারা যেন চলাচলে গতি সীমিত রাখে এবং এই ব্যাপারে মালিকদেরও আমি অনুরোধ করব ড্রাইভারদেরকে কাউন্সিলিং করার জন্য এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটছে এই কুয়াশা জনিত কারণ খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন দলের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে বিএনপি আগামী নির্বাচনে অংশ নিলেও তাদের পরিণত হবে নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনের মতোই আর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেছেন জয়লাভের সুযোগ নেই বলে বিএনপির দৃষ্টিতে কোনো নির্বাচনে সুষ্ঠু হবে না শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের যৌথ সভায় বক্তব্য রাখেন তারা তাদের কর্মসূচি আজকে বাস্তবায়ন করতে পারে না যে কোনো কর্মসূচি দিলে সেই কর্মসূচি সফল হয় না এমন একটা অবস্থা তারা এসেছে আজকে বাংলাদেশে তাদের ক্রমান্বয়ে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে চলে এসছে যদি যেহেতু নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করে নাই আগামী নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করে তাদের সেই অবস্থা পুনরুদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করছে নানগণের নির্বাচনে অবস্থা অংশগ্রহণ করেছে এবং আগামী দিনেও নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে তাদের যে ক্ষতি সেই ক্ষতি পিছু নেওয়ার জন্য কর্মীদেরকে বাঁচাবার জন্যই তারা আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে সেই নির্বাচনে তাদের অবস্থা নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনের মতো অবস্থাই হবে এটা আমাদের বিশ্বাস আছে পাঁচই জানুয়ারিতে আমরা সাংবাদিক ধারাবাহিক রক্ষা দিবস আমরা পালন করব বিএনপি বলছে তারা গণতন্ত্র হত্যা দিবস পালন করবে যারা ভোটাধিকার হরণের জন্য সেদিনকে সাতচল্লিশের মানুষকে হত্যা করেছিল সেই হত্যাকারীদেরকে এই ভোটাধিকার হরণকারীদেরকে পাঁচই জানুয়ারিতে কোন কর্মসূচি রাজপথে পালন করতে এই দেশের জনগণ দিবে না তাদের কাছে কোনো নির্বাচনে তাদের কাছে সুষ্ঠু হবে না কারণ কোন নির্বাচনে তাদের আর জয়লাভ করার কোনো সুযোগ নেই আসুন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সেই নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য এখন থেকে প্রস্তুতি নিন আর ভোট রাজনীতি করে দলটাকে আর ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবেন না প্রবাসের সময় আরো থাকছে যুক্তরাষ্ট্রে পঁয়ত্রিশ রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কারের জবাবে পাল্টা উদ্যোগ নেবে না রাশিয়া ট্রাম্প অধ্যায়ের অপেক্ষায় পুতিন পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মাসিক বেতন ষোলো হাজার টাকা করার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শ্রমিকরা শুক্রবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ করেন তারা গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের আয়োজনে বিক্ষোভে অংশ নেন পোশাক শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা এতে বক্তারা বলেন বেতন বাড়ানোর দাবিতে আশুলিয়ায় শ্রমিক বিক্ষোভের পর পঞ্চাশ জনেরও বেশি শ্রমিক ও নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে এখন চলছে শ্রমিক ছাটাই এছাড়া আন্দোলনে জড়িত শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভয়ভীতিও দেখানো হচ্ছে বক্তারা বলেন জীবনযাত্রায় ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো এখন সময়ের দাবি দুই হাজার আঠারো সালের আগে পোশাক শ্রমিকদের জন্য নতুন মজুরি কাঠামো গঠন করা হবে না বলে জানিয়েছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খান তবে মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে বর্তমান মজুরি কাঠামো পুনর্গঠন হতে পারে বলে জানান তিনি শুক্রবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনের পনেরোতম দ্বিবার্ষিক কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি ট্রেড ইউনিয়নের নামে অযৌক্তিক আন্দোলন না করতে শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রী বেআইনিভাবে ছাটাই না করে শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা করে যে কোনো সমস্যার সমাধানে মালিকদের অনুরোধ জানান শাজাহান খান বইমেলার নীতিমালা পরিপন্থী কোনো কাজ না করার অঙ্গীকার করলে শ্রাবণ প্রকাশনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলা একাডেমি এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে শ্রাবণ প্রকাশনের কর্ণধার রবিন আহসান বলেছেন নীতিমালা মানতে তাদের কোনো আপত্তি নেই নীতিমালা না মেনে বই প্রকাশের অভিযোগে সম্প্রতি শ্রাবণ প্রকাশনীকে একুশে বইমেলায় দুবছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলা একাডেমি এ ঘটনার পরপরে বিভিন্ন মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে দাবি ওঠে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালকের পদত্যাগের এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার একাডেমির নির্বাহী পরিষদের সভায় শর্ত সাপেক্ষে শ্রাবণের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় রাষ্ট্র ও ধর্মবিরোধী বই প্রকাশ না করা সহ বইমেলার অন্য নীতিমালা মেনে প্রকাশনটি মেলায় অংশ নিতে পারবে বলে জানিয়েছে মেলা উদযাপন কমিটি 
শ্রাবণের পক্ষ থেকে যদি এই ধরনের একটা অঙ্গীকার করা হয় যে গ্রন্থমেলার নীতি বা নিয়মাবলী যেটা আছে সেটা লঙ্ঘন করা হবে না এবং মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হবে না এই ধরনের কাজ করবেন না এই ধরনের একটা অঙ্গীকার করা হলে তাকে স্টল নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের কার্যক্রমী পরিষদ নিয়েছে তো আমরা একটা চিঠি তাদেরকে দেবো তারা সেটার ভিত্তিতে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেবে এই দুইটা শর্ত তো আসলে সকলের জন্য প্রযোজ্য এই দুইটা শর্ত তো আমাদের মানতেই হবে বলে এই শর্ত মেনে কিন্তু আমরা আঠারো উনিশ বছর পর্যন্ত বইমেলা যাই বইমেলায় আমাদের যাওয়ার জন্য এটা কোনো বাধা না এবারও শেরে বাংলা নগরে বসছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা তবে বাণিজ্য সচিব জানান আগামী বছর রাজধানীর পূর্বাচলে মেলার স্থায়ী প্রাঙ্গণ নির্মাণের কাজ শুরু হবে এরই মধ্যে চীনের সঙ্গে এ বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে স্থায়ী ভেনু হলে প্রতি বছর মেলার স্টল ও অবকাঠামো নির্মাণ বাবদ বিপুল অর্থের অপচয় কমবে তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া এর সুফল পাওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্টরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজেরা শিউলি বাণিজ্যের প্রসারে রপ্তানি মেলার নাম পরিবর্তন করে উনিশশো সালে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যাত্রা শুরু হয় মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার একুশ বছর ধরে শেরে বাংলা নগরের সচিবালয়ের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় হচ্ছে দেশের সর্ববৃহৎ এ বাণিজ্য মেলা কিন্তু ভেনুটে স্থায়ী না হওয়ায় প্রতি বছরই মেলার অবকাঠামো নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা অন্যদিকে সময় মতো স্টলের কাজ শেষ না হলে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এ অবস্থায় চীনের অর্থায়নে আটশো কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্বাচলে স্থায়ী কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে অক্টোবর থেকে পুরো কাজটা শুরু হবে তিন বছরে মাথায় একটা অত্যাধুনিক স্থায়ী প্যাভিলিয়ন তৈরি হবে সেখানে নয়শোর মতো স্টল আয়োজন করা যাবে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে অংশগ্রহণকারীরা দ্রুত স্থায়ী ভেনু নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন তবে যোগাযোগের সুব্যবস্থা না থাকলে পূর্বাচলে মেলায় জনসমাগম হবে না বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা পারমানেন্টলি কোনো ভেনু হয় সেই ক্ষেত্রে অনেকটা চিপ রেটে আমরা কাজ করতে পারব অনেক স্পেস আছে অনেক বড় করে করা যাবে কিন্তু কমিউনিকেশনটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই মুহূর্তে মানুষ পূর্বাচলে গিয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হবে কি না এটা হচ্ছে গিয়ে কথা ওইখানে যাওয়ার জন্য যে হ্যাসেলগুলো নিতে হবে আমাদের কনজুমারদের হ্যাঁ ক্রেতাদের সেই হ্যাসেলটা নিতে যাবে না এদিকে মাত্র একদিন বাকি থাকলেও বাইশতম বাণিজ্য মেলার এখনো সব স্টোর বরাদ্দ ও সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ শেষ হয়নি তবে ইপিবির আশা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ হবে ওখানে বিভিন্ন মালামাল ছড়িয়ে সিটি আছে আসলে নির্মাণ কাজ করলে যা হয় কিন্তু আমরা আশা করি এক তারিখে পূর্বেই প্রস্তুতি যেটা দরকার আমরা সেটা সম্পন্ন করতে পারবো স্টল যে বরাদ্দের বিষয়টি কিছু বাকি আছে আমাদের টার্গেট হলে কোনোটা যাতে ফাঁকা না থাকে শুধু মেলার মূল অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা তৈরিতে এ বছর ইপিবির ব্যয় হয়েছে আঠারো কোটি টাকা আর এক একটি স্টল ও পেভিলিয়ন নির্মাণে অংশগ্রহণকারীদের ব্যয় হচ্ছে কয়েক লাখ থেকে এক কোটি টাকা পর্যন্ত হাজার শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা এবার প্রবাসের খবর নিউইয়র্কে বর্ষবরণের বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শহর জুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র বিলডি ব্লাসিও বৃহস্পতিবার টাইমস স্কোয়ারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন নিরাপত্তা রক্ষায় দুই হাজার বাড়তি পুলিশের পাশাপাশি থাকবে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটের পাঁচশো সদস্য এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার জেমস ও নীল সহ জরুরি বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দশ লাখের বেশি দর্শনার্থী নতুন বছরকে বরণ করতে টাইমস স্কোয়ারে জড়ো হবেন বলে আশা করা হচ্ছে এবার বর্ষবরণকে সামনে রেখে আমাদের দেশে নির্দিষ্ট কোন হুমকি নেই তবুও টাইমস স্কোয়ারে ঘুরতে আসা সবার জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে প্রতি বছরের মতো এবারও দেশে দেশে নানা আয়োজন শুরু হয়েছে বর্ষবরণ উৎসবকে ঘিরে এ নিয়ে উৎসাহের শেষ নেই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক বাসীর মধ্যেও এবারও নিউইয়র্ক শহরের প্রাণকেন্দ্র টাইমস স্কোয়ারে আয়োজন করা হয়েছে গুড রিড ডান্স ডে বিষাদময় স্মৃতি পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়াই এ দিনটির অন্যতম তাৎপর্য প্রতিটি কাগজে লেখা রয়েছে দুঃখ দুর্দশা কিংবা হতাশার স্মৃতি কেউ হয়তো পৌঁছাননি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে কেউ বা হারিয়েছেন প্রিয়জনকে আর এ সবকিছুই ঘটেছে দু সালে সব হতাশা ও যন্ত্রণা ভুলে আসছে বছর সবাই যেন নতুন সম্ভাবনা নিয়ে জীবনকে গুছিয়ে নিতে পারেন সে লক্ষ্যে নিউইয়র্কের টাইম স্কোয়ারে দশমবারের মতো আয়োজন করা হয় গুড রেডেন্স ডে কাগজে লেখাগুলো কিছু সময় দেয়ালে রাখার পর তা ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হয় আমার ক্যান্সার হয়েছিল চিকিৎসা চলার সময় মাথার চুল পড়ে যায় 
তাই পরচুলা পড়তাম কেউ আমার দিকে তাকালে লজ্জা লাগত কিন্তু আর এসব নিয়ে ভাবতে চাই না দু হাজার সতেরো নতুন ভাবে শুরু করতে চাই এ কারণে ক্যান্সারের সঙ্গে জড়িত এ শেষ স্মৃতি ফেলে দিচ্ছি আমি দু হাজার ষোলো সালকে বিদায় জানাতে চাই নতুন বছর নতুন প্রত্যাশা নিয়ে শুরু করতে চাই নতুন বছরে আমাদের আরো ঐক্যবদ্ধ হতে হবে আশা করছি দু হাজার সতেরো ভালোই কাটবে গুড রিডেন্স ডেতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া আমি একজন ব্যতিক্রম প্রেসিডেন্ট চাই আর আমি চাই না ব্রেক্সিট কার্যকর হোক অনেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করছে তবে আমি মনে করি ট্রাম্পকে নিজেকে প্রমাণ করার একটা সুযোগ দেওয়া উচিত আগামী বছর আমাদের জন্য কি নিয়ে আসছে তা কেউ জানে না আশা করছি নতুন বছর ভালোই কাটবে একদিকে যখন পুরনো সব জীর্ণতাকে ভুলে নতুন বছরকে উপভোগ করার প্রত্যাশা করা হচ্ছে তখন টাইম স্কোয়ারেই চলছে দু হাজার কে ঘিরে উৎসবের প্রস্তুতি প্রতি বছরের মতো এবারও টাইম স্কোয়ার ক্রিস্টাল বলের আলোয় বরণ করবে নতুন বছরকে এ উপলক্ষে বারো ফুট ব্যাসার্ধে সাড়ে পাঁচ হাজার কেজি ওজনের বিশাল বলটিতে লাগানো হয়েছে ত্রিভুজ আকৃতির দুই হাজার ছয়শো আটাশিটি ক্রিস্টাল লাইট বলটি দেখতে প্রতি বছর গড়ে দশ লাখ দর্শনার্থী এ চত্বরে ভিড় করেন মালয়েশিয়ায় অপহৃত এক বাংলাদেশিকে উদ্ধার করেছে দেশটির পুলিশ এ সময় অপহরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করা হয় তারাও বাংলাদেশি নাগরিক বলে জানা গেছে বৃহস্পতিবার সেলেঙ্গরের জালার ম্যাঙ্গো কোয়াং এলাকা থেকে অপহৃত বাংলাদেশিকে উদ্ধার করা হয় বলে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা যায় দেশটির এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান অপহৃতের ভাইয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে ত্রিশ বছর বয়সী ওই বাংলাদেশিকে উদ্ধার করে অপহরণকারীরা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে পঁচিশ হাজার রিঙ্গিত মুক্তিপণ দাবি করেছিল বলে জানানো হয় প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আগামীর প্রজন্মকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাতারে গঠিত হল বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদ এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দোহারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনটির প্রধান উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা দৌলত হোসেনের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক বাবুর উপন শর্মার পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন শহীদুল্লাহ হায়দার ফেরদোস আলম চৌধুরী শাহনেওয়াজ চৌধুরী সহ অনেকে এ সময় বক্তারা প্রবাসে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের আলোকে রাজনীতি চর্চা ও শেখ হাসিনার দুই সালের ভিশন সম্পর্কে কাতার প্রবাসীদের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান পঁয়ত্রিশ রুশ কূটনীতিক বহিষ্কারের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়া থেকে মার্কিন কূটনীতিক বহিষ্কারের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাইবার হামলা চালিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে প্রভাবিত করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞারোপের পাশাপাশি কূটনীতিক বহিষ্কারের ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র শুধু তাই নয় নিউইয়র্ক ও ম্যারিল্যান্ডে দুটি রুশ কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়ারও ঘোষণা দেওয়া হয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার চলার সময় ডেমোক্র্যাট দলের দাপ্তরিক ও বিভিন্ন কর্মকর্তাদের ওয়েবসাইট হ্যাকিং এর খবর আসে গণমাধ্যমে নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটদের পরাজয়ের পর রাশিয়ার বিরুদ্ধে হ্যাকিং এর মাধ্যমে মার্কিন রাজনীতিতে অবৈধ হস্তক্ষেপের সরাসরি অভিযোগ করে যুক্তরাষ্ট্র এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ওয়াশিংটন ডিসি রুশ দূতাবাস ও সান ফ্রান্সিসকো কনস্যুলেটের পঁয়ত্রিশ কূটনীতিকে অবাঞ্ছিত উল্লেখ করে পরবর্তী বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে যেতে বলা হয় পাশাপাশি মেরিল্যান্ড ও নিউইয়র্কে গোয়েন্দা তথ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত দুটি রুশ কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়ারও ঘোষণা দেওয়া হয় একই সঙ্গে রুশ গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ ও এএফসির চার গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং তিনটি প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষভাবে সাইবার হামলার পরিচালনায় সহায়তা দিয়েছে বলে অভিযোগ করে তাদের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় যুক্তরাষ্ট্র এ পদক্ষেপের পরদিন শুক্রবার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পঁয়ত্রিশ জন মার্কিন কূটনীতিককে বহিষ্কারের জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের কাছে প্রস্তাব করে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর তবে এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন পুতিন ক্রেমলিন এক বিবৃতিতে জানায় ওবামার সুপরিকল্পিতভাবে ফেলা বর্ষির টোপে সাড়া দেবেন না পুতিন ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসলে রুশ মার্কিন সম্পর্ক নতুন করে গড়ে উঠবে বলেও বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয় নির্বাচনকে প্রভাবিত করা ও মার্কিনীদের জাতীয় স্বার্থে হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের এ খরগহস্ত হওয়াকে ডেমোক্র্যাট সরকারের প্রতিহিংসার বহি প্রকাশ বলে মনে করছেন নিষেধাজ্ঞার এমন পদক্ষেপ যতটা না যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তার চেয়ে বেশি ডেমোক্র্যাট সরকারের ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে অন্য দেশগুলোর প্রতি একে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বার্তা হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে 
ইউক্রেন ও সিরিয়া বিষয়ে মতপার্থক্য ওয়াশিংটন মস্কো সম্পর্কের শীতলতাকে গত দু বছরে স্পষ্ট করেছে ওবামা প্রশাসনের এমন পদক্ষেপের মাধ্যমে দুই বিশ্ব শক্তির বৈরিতা আরও ঘনীভূত হলেও ট্রাম্পের দায়িত্ব গ্রহণের পর পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হতে পারে বলে ধারণা বিশ্লেষকদের রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ অর্থ কেলেঙ্কারির ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের পর ভারতীয় অভিনেতা ও তৃণমূলের সংসদ সদস্য তাপস পালকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শুক্রবার রোজবালি কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে প্রায় চার ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই তাপসের দুর্নীতিতে জড়িত থাকার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে বলেও জানান গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সিবিআই সূত্রের বরাতে স্থানীয় গণমাধ্যম আরও জানায় তার বিরুদ্ধে কালো তালিকাভুক্ত রোজভ্যালি সংস্থার কর্ণধার গৌতম কুণ্ডর সঙ্গে আর্থিক লেনদেন ও চিট ফান্ডের টাকা সিনেমায় লগ্ন করতে সাহায্য করার অভিযোগ পাওয়া গেছে এছাড়া রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওই সংস্থার পরিচালক পদে থেকে মোটা অঙ্কের বেতন গ্রহণেরও অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে আর এসব বিষয়ে সিবিআই দপ্তরে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গ্রেফতার করা হয় তৃণমূলের এই সংসদ সদস্যকে খেলার খবর আবারও বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ওয়ান ডে সিরিজ প্রসঙ্গ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে বাংলাদেশের পারফরমেন্সে হতাশ বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ব্যাটসম্যানদের দায়িত্বহীন ব্যাটিং এর সমালোচনাও করেন তিনি যদিও তার বিশ্বাস শেষ ম্যাচে ভালো কিছুই করবে টাইগাররা আমাদের তো ব্রেকই পাচ্ছি না আমাদের মতো খেলা যদি দেখেন আপনি মাত্র দুই তিনটা দেশ পাবেন ওদের প্রত্যেকেই কিন্তু আলাদা স্কোয়াড টেস্টের আলাদা টিম টি টোয়েন্টি জন্য আলাদা কিছু প্লেয়ার আছে ওডিআই জন্য আমাদের তো সবই এক সাউথ আফ্রিকায় আবার ট্যুর আছে তিনটা দেশের সাথে কথা হচ্ছে ইভেন অস্ট্রেলিয়াও তাই আমাদের কাছে সময় চাচ্ছে দীর্ঘ নয় বছর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দুই হাজার সতেরো সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে দুই টেস্ট তিন ওয়ান ডে ও দুই টি টোয়েন্টির সিরিজ খেলবে টাইগার ও প্রোটিয়ারা এই সিরিজ দিয়ে ব্লুম ফেন্টাইন ও পচেস্ট রুমে আবারও ফিরবে টেস্ট ক্রিকেট দুই হাজার আট সালে শেষ টেস্ট ম্যাচ হয়েছিল ব্লুম ফন্টেইনে আর পচেস্ট্রুমের শেষ টেস্ট আয়োজিত হয় পনেরো বছর আগে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের অধিকাংশ ম্যাচ খানিকটা নিচু মানের ভেনুতে অনুষ্ঠিত হবে কিম্বার্লি পার্ল ও ইস্ট লন্ডনে তিনটি ওয়ান ডে মাঠে করাবে একুশ তারিখ তিন দিনের প্রস্তুতি ম্যাচের পর আটাশ সেপ্টেম্বর প্রথম টেস্ট খেলবে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা এরপর ছয় অক্টোবর হবে দ্বিতীয় টেস্ট বারো পনেরো ও আঠারোই অক্টোবর তিনটি ওয়ান ডে খেলার পর ছাব্বিশ ও উনত্রিশ অক্টোবর টি টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে শেষ হবে সিরিজ এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ভুল শুধরে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে ভোরে নেলসনে মাঠে নামবে টাইগাররা হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোই লক্ষ্য সিরিজ জয়ের পর নির্ভার নিউজিল্যান্ড থার্টি ফার্স্ট নাইটকে ঘিরে জমজমাট পর্যটন শহর কক্সবাজার তিন দিনের বিচ কার্নিভাল শুরু বাড়ছে পর্যটকদের আনাগোনা প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটির মামলায় গ্রেফতার সাতজন আবারও আট দিন করে রিমান্ডে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পাশের হার বাড়লেও প্রশ্নবিদ্ধ শিক্ষার মান অসুস্থ প্রতিযোগিতায় কোচিং নির্ভর শিক্ষার্থীরা ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বললেন শিক্ষামন্ত্রী এবং রাজধানীর পূর্বাচলে আগামী বছর শুরু হবে বাণিজ্য মেলার স্থায়ী প্রাঙ্গণ নির্মাণের কাজ যোগাযোগ ব্যবস্থা না হলে মিলবে না সুফল বলছেন সংশ্লিষ্টরা এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেটে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়